അടുത്ത് നമ്മൾ പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ട് പരിചയമില്ലാത്ത ടേബിൾ പോലെ സി ബി എസ് സിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് രസകരമായിട്ടുള്ള ടേബിൾ പൂരിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ത് സുഖം ക്രിയ ഒന്നും ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ട ടേബിൾ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നാൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ നോക്കി എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ മാത്രം പൂരിപ്പിക്കാനായിരുന്നു തന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഞാൻ വായിക്കാം ഇന്ത ഇന്ത ഫിഗർ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ സി പി പാരലൽ ടു ബി ഡി നോക്ക് ഞാൻ പടം വരച്ചിട്ടുണ്ട് സി പി എന്ന് പറയുന്ന ലൈ ഈ സി പി പാരലൽ ബി ഡി ബി ഡിക്ക് പാരലാണ് സി പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി ഈസ് എ എ ബി ഡി എ ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡി ബി സി ഡി ഇത് മൊത്തത്തിൽ ബി ആണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ട്രയാങ്കിൾ ബി പി ഡി എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കിയേ ബി സി ഡി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ബി ഡിയും സി പിയും പാരലൽ അല്ലേ അപ്പം ബി പി ഡി എന്ത് തന്നെ ബി ആയിരിക്കും കാരണം ബി സി ഡി ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ബാക്കി നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ബി സി ഡി എന്താണ് ബി ആണ് അപ്പം ബി പി ഡി എന്ത് തന്നെ ബി കാരണം രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ലൈൻ ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലേ ഈക്വൽ ആയല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ബി എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ടേബിളിൽ താഴെ താഴെ രണ്ടാമത്തെ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോഡിലാട്ടൽ എ ബി സി ഡി എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോഡിലാട്ടൽ എ ബി സി ഡി നോക്കാം എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോഡിലാട്ടൽ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും ചേർന്നതല്ലേ എ ബി ഡി എ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റേത് ബി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എ പ്ലസ് ബി അല്ലേ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇനി അടുത്ത് എ ബി പി ഡി എന്താണ് കോഡിലാട്ടൽ എ ബി പി ഡി നമുക്കറിയാം എ ബി പി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നോക്ക് എ ബി പി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ചേർന്നതാ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും ബി പി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും അതിൽ എ ബി ഡി എത്രയാണെന്ന് അറിയാം എ ഇനി ബി പി ഡി എത്രയാണെന്ന് നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബി അപ്പോൾ അതെന്താവും അത് എ പ്ലസ് ബി ആവും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എ ബി പി ഡി പടത്തിലോട്ടൊന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാവും എ ബി പി ഡി ആണ് അതിൽ എ ബി പി ഡിയിൽ എ ബി ഡി എ ആണെന്നറിയാം ബി പി ഡി ബി ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ അത് രണ്ടുകൂടി കൂട്ടി എന്തായി ബി ഐ ഐ ഇനി അടുത്ത് എ ഇ ഡി എന്താണ് കോഡിലാട്ടൽ എ ഇ ഡി എ ഇ ഡി ഈ എ ഇ ഡി ഒന്ന് നോക്കിയേ കോഡിലാട്ടൽ അല്ല കോഡിലാട്ടൽ അല്ല ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സോറി ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡി ഈ എ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ നോക്കി എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും ബി ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും കൂട്ടുന്നതല്ലേ അതിൽ എ ബി ഡി എത്രയാണ് എ ഇനി ബി ഡി എ എന്ത് തന്നെ ബി ആവും കാരണം എന്താ ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും പാരലൽ അല്ലേ ഈ പാരലൽ ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ അല്ല ആ പടം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളും ബി ഇ ഡിയും ആ പാരലൽ ലൈൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതും ബി അല്ലേ അപ്പം ഇത് രണ്ടുകൂടി കൂട്ടി അതും എന്ത് തന്നെ എ പ്ലസ് ബി തന്നെ ഉത്തരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസർ കീയിൽ ചെറിയ തെറ്റുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഓപ്ഷൻ എ ഇവിടെ എ എന്നാണ് ഇട്ടിരുന്നത് അത് എ അല്ല ഉത്തരം ബി ആണ് പല കുട്ടികളും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് തിരുത്തി മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ബി ആണ് വരുന്നത് ബി പി ഡി ബി ആണ് ബാക്കി മൂന്ന് എ പ്ലസ് ബി നമ്മുടെ ആൻസർ കീയിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന ഉത്തരം ശരിയാണ് എങ്ങനെ എ പ്ലസ് ബി വന്നെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി വീഡിയോ വ്യക്തമായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിയർ ആവും നമുക്കിനി പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പടം തന്നിട്ടായിരുന്നു ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആങ്കിൾ ബി എ ഡിയും ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് ബി എ ഡിയും സി എ ഡി ഈക്വല് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചുമ്മാ എക്സിറ്റ് എന്ന് വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യം മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇനി എ ബി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ സി എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ബി ഡി ഈസ്റ്റ് ഡി സി എങ്കിൽ ബി ഡി ഈസ്റ്റ് ഡി സി എന്തായിരിക്കും നോക്കി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആകുമ്പം എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും ആംഗിൾ ബൈസെക
പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വര വരച്ചിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ എന്താണ് ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യയിൽ കട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു വര വരച്ചു എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു വര വരച്ചു എന്നിട്ട് ഇതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ മൂന്നും നാലും നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കും പക്ഷേ നമുക്കറിയാം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് മൂന്നും ഇവിടുന്ന് നാലും എടുത്താൽ അതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആവത്തില്ല ആവുമോ കൂട്ടിമുട്ടത്തില്ല നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ കൂട്ടിമുട്ടാൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്താ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഏത് രണ്ട് സൈഡ്സ് കൂട്ടിയാലും എന്തായിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ സൈഡിനേക്കാളും കൂടി നിൽക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ മൂന്നും നാലും കൂട്ടിയാൽ കുറഞ്ഞേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ പത്തിനേക്കാളും കുറവാ കൂടി നിൽക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ഇതേ ടെക്നിക്ക് മൂന്നിൻ്റെ നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്ര ആറും എട്ടും എടുക്കാം ആറും എട്ടും കൂട്ടിയാലോ പത്തിനേക്കാളും കൂടി നിൽക്കുമല്ലേ ആറും എട്ടും പതിനാലാണ് പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ഏതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ്സ് പറക്കിയിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡിനേക്കാളും കൂടി നിൽക്കണം മൂന്നാമത്തെ സൈഡിനേക്കാളും കൂടി നിൽക്കണം അപ്പോൾ ആറും എട്ടും ആണ് കൂട്ടുന്നത് മൂന്നും നാലും കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ആറിൽ ഇവിടെ കുത്തിക്കൊണ്ട് ആറിൽ ഇവിടെ കുത്തിക്കൊണ്ട് എട്ടിൽ ഒരു വര വരച്ചു വരച്ചല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായി കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ആ റേഷ്യ കിട്ടണ്ടേ അപ്പം ആ ആംഗിളിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ ഈ പത്തിനെതിരെയുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണം ഞാൻ ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കുക എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കുകയാണ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇതിന് എ എന്ന് ഇതിന് ബി എന്നും കൊടുത്തിട്ട് ഈ എയിൽ കുത്തിക്കൊണ്ട് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബിയിൽ കുത്തിക്കൊണ്ട് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി കാണുമല്ലോ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമ്മൾ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ ഒമ്പത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് വെറുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പത്തിനെതിരെയുള്ള ആംഗിൾ ബൈസെക്ടറാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുത്തിക്കൊണ്ട് കോമ്പസിൽ കുത്തി ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ആർക്ക് എടുത്തു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഇവിടെ കുത്തിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടൊരാർക്ക് ഇവിടെ കുത്തി ഇങ്ങോട്ടൊരാർക്ക് ഇനി ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും കൂടി സ്കെയിലിൽ വെച്ച് നേരെ ഒരു വര വരച്ചു ഇതിന് ഞാൻ സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇത് ഡി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അപ്പം എന്താ എ ഡി ഈസ് ടു ബി ഡി ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കും സിക്സ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായല്ലോ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ എന്താ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരികയാണ് നമുക്ക് ഈ കോണിൻ്റെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക എല്ലാവരും പഠിച്ചതെന്നറിയാം കോമ്പസിൻ്റെ മോനെ ഇവിടെ കുത്തിക്കൊണ്ട് പെൻസിലിൻ്റെ ചെറിയൊരാർക്ക് എന്നിട്ട് ഇവിടെ കുത്തിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ കുത്തിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരാൾ ഇതങ്ങ് ചേർത്ത് വരച്ചു ഇത് അപ്പോൾ എന്തായി ഈ വരച്ച വരയാണ് എന്ത് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വ്യക്തമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലാകാത്തത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അവർ റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു പെൻറ്റഗൺ വരച്ച് അഞ്ച് മാർക്ക് സുഖമായിട്ട് കിട്ടും ഒരു പെൻറ്റഗൺ വരച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് ഈക്വൽ ഏരിയയുള്ള ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവിൽ ചുമ്മാ സ്കെയിൽ എടുത്ത് വെച്ച് ഒരു പെൻറ്റഗൺ വരച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന പെൻറ്റഗൺ വരച്ചിട്ട് ഡിയിൽ കുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യത്തെ ഡയഗണൽ വരച്ചു ഡിയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് അടുത്ത ഡയഗണൽ വരച്ചു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഈ ഡയഗണിൽ ഈ ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗണിൽ പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഇതിലൂടെ വരച്ചു ഈ വെർട്ടക്സിലൂടെ വരച്ചു ഇ എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടക്സിൽ അതിൽ ഇതിന് പാരലായിട്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടക്സിലൂടെ വരച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്തു ഡിയിൽ നിന്ന് ഇ അറ്റത്ത് ഇതങ്ങോട്ട് യോജി നീട്ടി വരച്ച വരയിലോട്ട് കൂട്ടി വരച്ചു കിട്ടി ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി വരച്ച് കാണിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനൊരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പെൻറ്റഗൺ അങ്ങോട്ട് വരച്ചു അവർ റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു പലരും റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ഒക്കെ വരച്ച് സമയം കളഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ടൊരെണ്ണം വരച്ചു ഇങ്ങോട്ടൊരെണ്ണം വരച്ചു ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊരെണ്ണം വരച്ചു ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊരെണ്ണം വരച്ചു ഇനി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട്
ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇവിടെ ആർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാല് എ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് പതിനാറ് റൂട്ട് അമ്പത്തി രണ്ട് റൂട്ട് അമ്പത്തി രണ്ട് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ഈ പടങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഈ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ റൂട്ട് അമ്പത്തി രണ്ട് ഓക്കെ ഈ റൂട്ട് അമ്പത്തി രണ്ട് റൂട്ട് വരുന്ന സംഖ്യ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നാല് അധികം ആറ് അധികം റൂട്ട് അമ്പത്തി രണ്ട് റൂട്ട് ഇല്ലാത്ത നാലും ആറും കൂടി കൂട്ടിയാൽ പത്ത് പത്ത് അധികം റൂട്ട് അമ്പത്തി രണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ക്ലിയർ ആയല്ലോ സംശയമില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാണ് പത്ത് പ്ലസ് റൂട്ട് അമ്പത്തി രണ്ട് കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ പലരും ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓപ്ഷൻ സി എമങ് ദി 